ஹாய் நான் டாக்டர் அருண் பாண்டியன் இன்டென்சிவ் கேர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கொரோனா வைரஸ் பற்றி தான் நான் ஒரு சில விஷயம் பேசலான்னு இருக்கேன் முக்கியமாக ரெண்டு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கொரோனா வைரஸ் பற்றின அறியாமையில் இருக்கிறவங்க கொரோனா வைரஸ் பற்றி சுத்தமாக கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லாமல் கவர்மெண்ட் சொல்கிற இதையும் செய்யாமல் இருக்கிறவங்களுக்காக எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க கொரோனா வைரஸ் மற்ற நாட்டில் எத்தனை பேரை பாதிச்சுது அதில் அவங்களோட டெத் ரேட் எவ்வளவு அவங்க ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க அந்த பாதிப்பு இந்தியாவில் ஏற்பட்டால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டி வச்சு எவ்வளோ தூரம் கோப்பப் பண்ண முடியும் இது எல்லாத்தை பற்றி நிறைய பேர் எல்லாமே சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஏறக்குறைய அது எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அது வரதை தடுக்கிறதுக்கான எல்லா முயற்சியும் பண்ணணும் முதல் விஷயம் ஹேண்ட் ஹைஜின் கை சுத்தமாக வச்சுக்கிறது அது எப்படி முடியும்னா ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக கை கழுவுறது தான் எதில் கழுவணும்னா சோப் போட்டு நல்ல தண்ணியில் கழுவுனா போதும் இருபதுலேருந்து முப்பது செகண்ட் கழுவணும் எப்படி கழுவணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மூமெண்ட் அடுத்தது இந்த நெயில்ஸ்லாம் நல்லா உள்ளங்கையில் படுற மாதிரி அப்புறம் இந்த கட்டை விரல் நெயிலும் படுற மாதிரி அப்புறம் இந்த விரல் அப்புறம் கட்டை விரல் இந்த கையில் அதுக்கப்புறமேலுக்கு இந்த மூமெண்ட் அப்புறம் இந்த மூமெண்ட் அப்புறம் இந்த ஃபிங்கர்ஸ் கேப்லலாம் நல்ல படுற மாதிரி அந்த மூமெண்ட்லாம் ஃபிங்கர்ஸ் இட இடையில் இருக்க இடத்தையும் நம்ம தான் சுத்தம் பண்ணணும் இந்த மூமெண்ட்லாம் பண்ணணும் இதுக்கு குறைஞ்சது டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆகும் இது பண்ணிட்டு திருப்பி தண்ணியில் கையை கழுவிட்டு டிஸ்போசபிள் பேப்பர் இருந்தால் அதில் தொடச்சி தூக்கி போடுங்க அது இல்லைன்னா சாதாரணமாக காற்றுல காயிறதுக்கு கையை விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஒருவேளை தண்ணி இல்லை சோப் இல்லாத இடத்துல இருக்கீங்கன்னா டிசின் அண்ட் டிசின்ஃபெக்டன் ஜெல் யூஸ் பண்ணுறீங்க சானிடைசர் ஜெல் அப்படின்னா அது ஆல்கஹால் பேஸ்டாக இருக்கணும் அது கூட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஆல்கஹால் இருக்கு இருந்தா நல்லது தண்ணியும் இல்ல இல்ல கைக்கு போட்டுக்கிறதுக்கு டிசின்ஃபெக்டன் ஜெல்லும் இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கையால எந்த பொருளையும் தொடாம இருக்கிறது தான் யாருக்கும் கை கொடுக்காதீங்க வேற பொருள் வெளியில தெரியாத இடத்துக்கு போறீங்க அப்படின்னா அந்த நாங்க இதையும் தொடாம இருக்கிறது தான் நல்லது அடுத்தது ஈவன் அதை தொட நேரிட்டாலோ வேற விஷயங்களை கையால் நேரிட்டாலோ அந்த கையால் கை கழுவுற வரைக்கும் ஃபேஸ் தொடவே தொடாதீங்க முக்கியமாக கண்ணு மூக்கு வாய் பகுதியை தொடவே கூடாது இதை தவிர மிச்சம் எல்லாமே கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க வீட்டை விட்டு வெளில வராமல் இருங்க அத்தியாவசிய தேவைக்கு மட்டும் வாங்க வந்தா சோசியல் டிஸ்டன்சிங்னு சொல்கிறாங்கள்ல த்ரீ ஃபீட் ஆர் ஒன் மீட்டர் முடிஞ்சா டூ மீட்டர்ஸ் கூட கேப் விட்டுங்க ஏன்னா அந்த ஏரோசால் பார்ட்டிக்கல் வைரஸ் பார்ட்டிக்கல் வந்து கேன் ட்ராவல் டூ மீட்டர்ஸ் முக்கியமாக பேசும்போது அதிகமாக தும்மும் போதும் இரும்பும் போதும் தான் அதிக வாய்ப்பு இருக்கும் பரவறதுக்கு பாதிக்கப்பட்டவங்கள்ட்டேருந்து நல்ல நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கேப் விட்டுட்டு இருங்க அடுத்த செட் ஆஃப் பீப்புள் யாருன்னா கொரோனா வைரஸ் பற்றி அதிகமாக பயப்படுறவங்க கொரோனா வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டவங்களில் வேறு குறை எண்பது சதவீத மக்களுக்கு அது அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது சாதாரண சளி இருமல் ஜுரமாக வந்துட்டு தானாகவே சரியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் மீதி இருக்க இருபது சதவீத மக்கள் தான் ஹாஸ்பிட்டல் தேவைப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அதுலேயும் அஞ்சு சதவீத மக்கள் தான் ஐசியூவில் அட்மிட் ஆகிறதுக்கு நேரிடும் கொரோனா வைரஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய டெத் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரையிலேருந்து அஞ்சு சதவீதம் தான் ஸோ நம்ம ஏ எயிட்டி பர்சன்ட் கேசஸ் நல்லா தான் இருப்பாங்க ஸோ அதிக பயம் எடுத்துக்க தேவையில்லை அடுத்த விஷயம் யார் யாருக்கு அதிக பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வயது முதிர்ந்தவர்கள் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு சர்க்கர வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கு இரத்த அழுத்தம் இருதய சம்மந்தப்பட்ட தொந்தரவுகள் இல்லை கிட்னி சம்மந்தப்பட்ட தொந்தரவுகள் இருக்கிறவங்களுக்காக வந்து பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் 
நம்ம யங்ஸ்டர் நினச்சிட்டு இல்லை நமக்கு இந்த பிரச்சனைலாம் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு நமக்கு இந்த பாதிப்புலாம் ஏற்படாது நமக்கு சிவியர் ஆகாது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு சாதாரணமாக இருக்க வேண்டாம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் அவங்களுக்கும் கொரோனா வைரஸ் வராமல் தடுக்க வேண்டியது நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் இதெல்லாம் மீறியும் கொரோனா வைரஸ் பற்றின பயம் இருந்தால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்கள் தேவையில்லாத நியூஸ் அன்ஆத்தரைஸ்டு நியூஸ் கவர்மெண்ட்டோ டாக்டரோ சொல்லாத கொரோனா வைரஸ் சம்மந்தப்பட்ட நியூஸை தவிர்த்துருங்க அடுத்தது உங்கள் வீட்டில் ஃபேமிலியோட உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை செஞ்சு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட் முடிஞ்சால் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப நாளாக டச்சில் இல்லாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃபோனில் காண்டாக்ட் பண்ணி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில் கொரோனா வைரஸ் பற்றி பயம் தேவையில்லை அதே சமயத்தில் பாதுகாப்பு முறை அவசியம் தைரியத்துக்கும் அலட்சியத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது கொரோனா வைரஸ் வராமல் கவர்மெண்ட் சொன்ன முறைகளை கடைபிடித்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதும் நம்ம ஃபேமிலி நம்ம சுற்றம் நம்ம தேசம் இதில் இருக்க எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறதும் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு குடிமகனுடைய கடமை தேங்க்யூ